E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai responder a grande filósofa do PT, Márcia Tiburi. Márcia Tiburi, aquela pessoa que já fugiu de um debate com Kim Kataguiri, alegando que se tratava de um jovem protofascista e perigoso. Kim Kataguiri, perigosíssimo Kim Kataguiri. Né? Ela que já deu declarações como, por exemplo, quando ela se mudou para a França e ela disse que, na verdade, ela estava no exílio. <risos> ela, ela vive assim, uma, uma realidade um pouco paralela. Né? Então, nesse caso, como Bolsonaro era o presidente, ela estava vivendo numa ditadura, então ela foi para a França, mas não é que ela foi para a França né? viver bem e tal, não. Ela estava no exílio porque ela é super perigosa, as opiniões dela são né, super potentes, influenciam muita gente, não tem nada a ver com ela ser uma piada aqui no Brasil para qualquer pessoa séria. E a Marcia Tiburi, para quem não sabe, para quem não lembra, ela é filiada ao PT, inclusive ela foi candidata a governadora, foi candidata a governadora, mano, pelo PT no Rio de Janeiro. Obviamente... Quase ninguém votou nela, né? É, e quem votou deve ter votado 13, achando que, sei lá, ia ser outra pessoa que não. Essa nossa grande filósofa Márcia Tiburi, ela resolveu falar sobre o MBL algumas coisas e, como vocês sabem, a gente sempre responde. Então, toca o vídeo aí. É, eu, tive, eu tive as minhas redes várias vezes é, sequestradas, mas a minha casa, uma vez, por exemplo, em 2018, eu, tava, eu fui fazer uma viagem... E quando eu voltei... Peraí, peraí. Ela teve as redes sequestradas. Eu não sei do que ela tá falando, assim, mas... Partindo do pressuposto que se trata de uma pessoa que faz uma viagem pra França e chama isso de exílio, esse sequestro pode ser, sei lá, Márcia. Você clicou num link que te mandaram no e-mail e você foi hackeada, talvez. Né? Mas vamos lá. É, a minha casa tinha sido invadida, toda... mas assim, todas as portas estavam abertas, todos os armários estavam abertos não tinham roubado nada, até porque na casa não tinha nada, mas era um sinal de que eles podiam entrar na minha casa, de que eles quem, né? Podiam entrar na minha casa a qualquer momento. Então, isso foi em 2018. E eu não sei se foram... É, se foi o MBL, se foi... <risos> que? Eu morava no Rio de Janeiro. Logo depois eu, eu me... Para aí, para aí. <risos> gente, gente, eu não quero dizer... É que talvez ela tenha inventado essa história, né, eu já visto que se trata de uma pessoa que costuma inventar várias histórias, né, que acha que o Kim Kataguiri, né, um japonês uh, de 20, 27 anos, relativamente corcunda, com pouca atividade física, é uma pessoa perigosa, mas ela disse que isso aconteceu na casa dela, né, Tal, não sei, talvez ela tenha esquecido a porta aberta, o armário aberto, etc, mas ela disse que ela voltou para casa dela, e mandaram um recado pra ela. Abriram tudo, não roubaram nada. E mandaram um recado. E pode ter sido do MBL. Cara, assim, é, é tão patético isso que... Eu não sei nem se uma pessoa... Óbvio, merece processo, né? Tá fazendo uma correlação aqui de que ela supostamente foi assaltada pelo MBL na casa dela. Um roubo a domicílio. Que ou foi o MBL ou as milícias do Rio. Tipo assim... Cara, acho que mesmo as milícias do Rio... Acho que... As, as não se preocupam com a Márcia Tiburi. Com todo respeito aí, Márcia. A... Quer dizer, com todo respeito não, né? Você não merece respeito. Você é uma pessoa maluca. Você merece internação psiquiátrica, urgente, compulsória. Você tá maluca. Você tá. Você tá louca. Que que é isso? Vamos, vamos continuar. Eu cheguei a ser candidata governadora ao governo do estado do Rio de Janeiro. E num contexto, Marielle já tinha sido assassinada. Uma pausa aqui. Eu vou só abrir rapidamente aqui, ver quantos votos a Márcia Tiburi fez. Márcia Tiburi, né? Ela foi candidata pelo PT, né? Um partido que muita gente gosta ou não, vai lá e vota no 13. Ela fez 5% dos votos. Ela ficou atrás nessa eleição do Índio, do Pedro Fernandes, do PDT, do Romário... Do Tarcísio Mota, do Eduardo Paes e do Wilson Witzel. Márcia, convenhamos, assim. Que... Acho, que, acho que essa galera não tava dando a devida importância que você acha que você tem. Tá? Eu acho que pouca gente, né, deu a... Assim, a maioria das pessoas não deu a mínima para sua candidatura. 
Desculpa ter que te falar isso. Mas, né, antes eu do que né, um psiquiatra numa internação compulsória. É, eu acabei uh, participando de, daquele pleito e aprendi muita coisa, até porque eu nunca tinha sido candidata antes. Bom, nas, nos lançamentos de livro era assim. Uh, às vezes tinha filas, Miriam. Eu ficava em, uh, as pessoas ficavam em filas de uma hora, às vezes, em certos lugares do Brasil onde eu ia. E, e, o, e esses participantes do MBL, eles ficavam lá dentro, ficavam nas filas, eles ficavam na fila para receber a senha. Aí, quando eles estavam lá dentro, e nesses lugares tinha, sei lá, 500, 600, mil pessoas, uhum. de repente, eles pulavam em grupos, assim, de 10. Pulavam. Com uma máscara daquele jovem chamado Kim Kataguiri, que é um defensor, por exemplo, de partidos nazistas. No ah, tá. Eles faziam isso pra me provocar, porque houve um momento... Assim, a Marcia Chiburi, olha a correlação, vamos tentar entender aqui. Ela foi num debate com o Kim, ela saiu do debate com o Kim, acusou ele de ser perigoso. Todo mundo deu risada disso, porque ela tem um livro é, Como Lidar com Fascista, Como Conversar com Fascista, alguma coisa assim desse tipo, né? enfim, um livro inútil. E né, quando ela teve a oportunidade de conversar com o fascista, ela saiu correndo, né? Porque ela falou, eu não debato, esse cara é perigoso. E aí, um monte de moleque ficava, às vezes, é, é, ia num, num, num desses lançamentos dela e levavam as máscaras do Kim Kataguiri, né? Já que ela tava lançando o um livro de Como Falar com o Fascista. Né? Levaram o fascista aqui em Kataguiri E aí ela relaciona Uma molecadinha a fazer isso Com ela ter sido Supostamente ameaçada Por né, organizações criminosas Que aí ela não sabe se eram Pessoas com a máscara do Kim Kataguiri Ou a milícia do Rio de Janeiro Mas beleza, vamos lá Fui dar uma entrevista Desculpe Numa rádio do sul do Brasil No começo de 2018 E o MBL entrou nessa entrevista Entrou, o MBL entrou. Tava rolando uma entrevista da Marcia Tiburi, Kim Kataguiri, perigoso que é, chegou com o pé na porta, mano, entrou pra dentro, pegou o microfone e fez daquilo um debate, né? O Kim Kataguiri não foi convidado, ele não tava, é, acho que era no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não tava em Porto Alegre, não tinha sido convidado pra rádio, né? Não estava ele antes dando uma entrevista, tanto que... É, é, enfim, rola essa polêmica aí. E não aconteceu nada disso, Márcio. Na verdade, foi uma invasão, igual a que aconteceu na sua casa. Nesse caso, foi só o Kim Kataguiri, né, que invadiu a rádio. Sido avisada de que eu teria que é, participar de uma coisa com esse grupo, que é um grupo que é um grupo de mistificadores, agitadores. Mistificadores. Que buscam usar personagens é, como escada. Eu fui usada como escada para eles. <risos> Aquele dia eu fiquei muito chocada. <risos> Ô, Márcia, para, velho. Assim, você, assim, o Kim Kataguiri fez mais votos que você quando ele saiu candidato a deputado federal do que você a governadora. É fato, é matemático aí, né? Então, quem que precisava de quem pra, pra, pra usar de escada? Pelo amor de Deus, assim, eu, eu acho muito louco isso, porque as pessoas que elas, né, elas acham que elas são muito inteligentes, que é o caso da Márcia, que na verdade não é, né, gente, é só uma maluquinha, ela se coloca como, né, uma pessoa super influente, uma pessoa grande, pessoa que o MBL, né, do, do assim, super insignificante, precisa utilizar, né, essa pessoa pra, pra, pra utilizar de escada. É, é doido, hein? Problema, né? Se um fascista chega, você não pode ficar sentado na mesa pra bater papo com ele, porque senão você também se torna um fascista. Então eu fui embora. E eu paguei... Ah, peraí, então. Então será que eu, eu fazendo esse react, eu tô me tornando um idiota por responder um idiota? Pra, pra, pra gente pode levar na, na, na mesma linha, né? Muito alto, porque eles começaram a distribuir é, vídeos e cartazes é, me criticando ou recortando falas minhas é, ou fazendo memes ou jocosos, ou mesmo violentos contra a minha pessoa. Não, só pra vocês, assim, terem noção do que, que ela fala que o MBL começou a distribuir vídeos e cartazes, né? É uma outra entrevista dela, onde ela defende que há uma lógica no assalto, né? Onde ela tá defendendo o assalto, basicamente, né? Dizendo que ah, tem uma pessoa tentando, a desigualdade é assim, a pessoa vai lá e rouba e é normal, e é isso aí. 
né? Então, elas, é o famoso esse vídeo, né? Tem um monte aí na internet pra vocês verem. Ela agora quer dizer que, na verdade, ela foi descontextualizada. Ela não tava defendendo a lógica do assalto. Ela tava fazendo, filosofando, né? Filosofando do alto da sua inteligência e não defendendo um absurdo, né? Que somente uma doidinha, né? Uma, uma maluquinha poderia fazer, né? Inclusive, em 2018... É, no começo ali de 2018, nessa mesma época, mesmo que não tenham sido eles a, a produzirem isso... Ah! Mesmo que não tenham sido eles a produzir tal... Então, primeiro ela joga de que... Né, e cria toda uma narrativa de que é, tudo que tá acontecendo ali é o MBL fazendo. E ela tenta sempre pegar um fato mais grave antes, né? Então ela né, colocou essa suposta invasão da casa dela para depois ela ir falando, né, o que de fato aconteceu, que você foi zoada na internet por falar bosta. É isso que aconteceu. Você foi zoada por falar abobrinha na internet. Né? E todo mundo que tá na internet e falar abobrinha vai ser zoado. <risos> Aliás, aqui o meu canal, eu adoro quando vocês falam esse tipo de besteira, porque aí eu faço um vídeo, as pessoas assistem e dão risada na cara de vocês. Então, todo mundo tá... É, é, pode acontecer com todo mundo, tá, Márcia? Então, vamos lá que circula até hoje e nos, nas duas campanhas de 2020 e na campanha de 2022 é, se usava, a extrema direita usava as, as minhas imagens, essas imagens aliás, que, que são minhas que são imagens sequestradas né, da minha pessoa <risos> pela extrema direita para produzir engajamento de ódio nas redes sociais ó, a imagem dela foi sequestrada tal qual deve ter sido sequestrada as redes sociais dela. Agora vocês conseguem entender? Né? Quando você vai vendo a, a minúcia do argumento dela, você vê que se trata de uma pessoa é, né, desequilibrada, assim, né, com vários problemas. É, e a gente se utilizava da imagem, pegava a imagem dela. Olha só, olha, olha que loucura. Ela ia em um local, né, numa, numa rede de televisão, numa rádio, dava uma entrevista publicamente, falava um monte de abobrinha, e as pessoas usavam isso pra, pra questionar a, a, a lógica dela, pra questionar a sanidade mental dela, que é algo que as pessoas até hoje se questionam na internet, né? Se ela tá sã, se ela tá sob uso de, de, de alguma substância tóxica, uh, ou etc, pra falar esse tipo de coisa. Então, onde que tem o sequestro da sua imagem pra isso? O que tem é você falando publicamente e sendo zoada publicamente. E é aquela, né, como você citou um ditado, eu cito outro. Não sabe brincar, não desce pro play. Você não sabe brincar. E se eu puder te dar uma sugestão, Márcio, como amigo do fascista aqui em Cataguiri, portanto, talvez fascista também, é, procure ajuda. Procure ajuda. Né? Procure ajuda, porque quanto mais você vai pra televisão, pra rádio, falar esse tipo de loucura, mais as pessoas vão te zoar. Né? Com todo o direito que as pessoas têm ainda de fazer isso no Brasil Beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui no vídeo Mandem sugestões também de react Sempre pessoas que falarem do MBL é, De algum membro aqui nosso A gente vai responder na lata, como vocês sabem E é isso, verifiquem a inscrição, like no vídeo, comentário Beijos e abraços